आज आपके लिए एक नया वीडियो लाए जिसमें एस एस पी के बारे में सारी डिटेल्स आज आपको पता चले एक्चुअली एस एस पी में सलेक्शन होते कैसे इसकी क्या प्रोसेस होती है इसमें कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आपको कराए जाते हैं और ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर हेल्पफुल ट्रिक्स फ्रेंड्स एस एस पी कंटेंट्स थ्री ऑफिसर्स थ्री ऑफिसर विच वुड सेलेक्ट यू एज एन ऑफिसर होता क्या है फर्स्ट इंक्लूडिंग ऑफिसर सेकेंड वुड बी जी टी ऑफिसर एंड थर्ड वुड बी This is the triangular psychology. Psychology कहता है कि आपकी thinking power क्या है आप क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं That would be organized by the psychology. GTO कहता है कि आप जो सोचते हैं क्या वो आप करते हैं जैसा आपने सोचा क्या आपने उसे किया That would be decided by the GTO officer. Interview officer, क्या आप जो सोचते हैं क्या वही करते हैं क्या आप वही बोलते भी हैं That's all सी जो आपने सोचा क्या आपने वही किया अगर आपने वही किया तो क्या आप वही कहते हैं यही तीनों चीजें GTO, टी ओ साइकोलॉजी इंटरव्यूंग ऑफिसर साइकोलॉजी एंड फर्स्ट डे जब आप एस एस बी देने के लिए पहुंचते हैं सबसे पहली स्क्रीनिंग होती है स्क्रीनिंग के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ स्क्रीनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल का एग्जाम होता है सेकेंड आपको पीपीडी टी दिखाया जाता है पीपीडी टी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन वो एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी पिक्चर पे आपको थ्री थर्टी सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा उस पिक्चर को आपको अच्छे से देखना है एंड आपको उसपे फोर मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपको स्टोरी को देखना है देन एक ग्रुप पीपल विल बी डिवाइडेड एंड यू हैव टू नैरेट योर ओन स्टोरी विद इन वन मिनट देन द फाइनल कंक्लूजन दे विल आस्क फॉर द फाइनल कंक्लूजन दोस्तों ये थी फर्स्ट देखिए टेस्ट आप अगर फर्स्ट डे इससे क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेक्स्ट फाइव डेज इट रिमेनिंग फोर डेज रिमेनिंग फोर डेज के लिए आप एस एस में इन हो जाते हैं इस इन रिमेनिंग फोर डेज में आपके ये सारे टेस्ट होंगे इंटरव्यूंग टेस्ट जीटीओ टेस्ट एंड साइकोलॉजी टेस्ट डे सेकेंड डे सेकेंड में आपके होंगे साइकोलॉजी टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट में फोर टेस्ट होंगे आपके और वो भी राइटिंग कौन कौन से टेस्ट होंगे डिस्कस ले नेक्स्ट डे थर्ड एंड फोर्थ आपके ऑप्टिकल होंगे डे थर्ड पर आपके ऑप्टिकल होंगे सिक्स टास्क आपको दिए जाएंगे जो आपको करने नेक्स्ट फोर्थ डे पे आपके टोटल थ्री टास्क दिए जाएंगे टोटल आपके नाइन टास्क होंगे जो आपको जीटो के द्वारा थर्ड और फोर्थ डे में इंटरव्यूंग ऑफिसर इंटरव्यूंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू किसी भी डे ले सकता है थर्ड एंड फोर्थ दो दिन में वो डिवाइड कर सकता है आपके ग्रुप को ग्रुप को डिवाइड करके आधर इवनिंग और मॉर्निंग में वो इंटरव्यूंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले सकता है सो यू डिस्कस वन बाय वन द टेस्ट वट दे विल कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट दोस्तों डे सेकेंड पर जब आपका साइकोलॉजी स्टार्ट होगी तो आपको फोर टेस्ट देने होंगे फोर टेस्ट में फर्स्ट आपका होगा पीपीडी जिसे हम बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट इस पिक्चर परसेप्शन में आपको टोटल ट्वेल्व स्टोरीज और पिक्चर होगी बोर्ड पर वन बाय वन 
हर पिक्चर के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे उसे अच्छे से देखने के लिए और उसके बाद फोर मिनट्स आपको मिलेंगे पिक्चर को पिक्चर पर स्टोरी लिखने के लिए टू व्यू द पिक्चर एंड फोर मिनट टू राइट द स्टोरी दैट विल बी दर टाइमिंग आफ्टर कम्पिटिशन ऑफ इलेवन पिक्चर्स जैसे ही आपकी इलेवन पिक्चर्स खत्म होगी वन पिक्चर विल बी द ब्लैंक इस ब्लैंक पिक्चर पर आपको अपनी जिंदगी से रिलेटेड और जो भी आपने आज तक कुछ अच्छा काम किया है जो भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग की है किसी भी एक्सीडेंशियल प्लेस पर अपना काम किया है योगदान दिया है वो आप पिक्चर यहाँ पर रिलेटेड लिख सकते हैं सेकेंड टेस्ट विल बी दॉट ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड द वॉट रिलेटेड वीडियो वर्ड में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा इसमें टोटल 60 वर्ड्स वन बाय वन आपको स्क्रीन पर आएंगे 15 सेकंड्स आपको ईच वर्ड्स के लिए मिलेगा जिसमें आपको उन्हें गैदर भी करना है और स्टोरी को सॉरी सेंटेंस को लिखना भी है थर्ड आपके पास आएगा एस आर टी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसमें 60 सिचुएशंस आपको दी जाएगी एक बुकलेट दी जाएगी उसमें 60 सिचुएशंस होगी टोटल टाइम आपको 30 मिनट्स का होगा इस 30 मिनट्स में आपको 60 सिचुएशंस को सॉल्व करना है फोर्थ एंड द लास्ट इज इम्पोर्टेंट दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में टोटल आपको 15 मिनट जाएंगे दिए जाएंगे और इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन में फाइव क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों सेल्फ डिस्क्रिप्शन में पांच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब में अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो आपने अभी अभी डिग्री पास की है या अभी अभी क्वालिफाइड करके आए हैं तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन होगा वॉट यू थिंक वॉट यूर पेरेंट्स थिंक आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके फ्रेंड्स सर्कल कैसा है क्या सोचते हैं आपके बारे में एंड वॉट डू यू थिंक योर सर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं अगर आप जॉब में पेरेंट्स क्वेश्चन विल बी द सेम अगर आप जॉब में है तो आपकी जगह टीचर की जगह आपके आ जाएंगे सीनियर्स आपके सीनियर्स आपके ये क्या सोचते हैं अगर फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स की जगह आपके कलीग्स आ जाएंगे कि आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड द फाइनल क्वेश्चन विल बी द सेम वट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ द लास्ट क्वेश्चन विल अराइज दैट वट क्वालिटीज वट क्वालिटीज वट यू लाइक टू इम्प्रूव अचीव द एम अचीव द एम दैट वुड बी दर लास्ट क्वेश्चन और इनके आंसर आपको बनाने हैं दोस्तों इसे करने के लिए आपको आपके आंसर बना के डेली रूटीन में आपको इन्हें कम से कम पर डे एक बार पढ़ना जरूरी है सो नेक्स्ट विल बी द डे थर्ड Friends, day third and fourth, the GTO task will be organized. In GTO task, me just third or fourth total nine tasks will be, which I have already told you. In nine tasks, me, your these all tasks. First task will be your group discussion. In group discussion, me, your group, your who fifteen members of group already decide who will be in the group. They will be sent to the group. And then one, one after one, topic will be given. वो टॉपिक आइर दे विल बी फ्रॉम द करंट अफेयर टॉपिक और इन अ सोशल इश्यू एक होगा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड एंड सेकंड विल बी द सोशल इश्यू सेकंड जस्ट उसके बाद आपका स्टार्ट होगा ऑप्टिकल लेक्चरेट लेक्चरेट में वन बाय वन पर्सन को थ्री थ्री मिनट्स मिलेंगे टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप एंड जी डी पर्सन एक कार्ड आपको मिलेगा उस कार्ड को लेकर आपको बाहर जाना है एंड थ्री मिनट वेट करना है देन आफ्टर यू हैव टू कम एंड You start your lecture. Third will be the group obstacle. इसमें आपके group को obstacles दिए जाएंगे. 
जिनमें आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिए जाएंगे जिसमें वोड एंड रोप इनका यूज करके उन ऑब्स्टिकल्स को आपको कंप्लीट करना है और इसमें कुछ कलर्स के रूल्स भी होंगे रेड ब्लैक एंड वाइट जिन्हें रेड हो रेड साइन होगा आपको उस पोजीशन को टच नहीं करना है वाइट होगा आप उस पोजीशन पे जा सकते हैं द नेक्स्ट विल बी द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जिसे हम आर्मी प्लानिंग भी बोलते हैं इसमें आपको कुछ एक मॉडल दिखाया जाएगा उस मॉडल में आपको आपके अकॉर्डिंग कंडीशन दी जाएगी आप एक ग्रुप के साथ जा रहे थे कहीं और आपकी जर्नी कंप्लीट होने से पहले बीच में कई सी प्रॉब्लम की वजह से आप रुके और सडनली वहां पर रुके आपने तीन चार प्रॉब्लम्स को फेस किया जैसे कहीं रेल प्रॉब्लम कहीं रेल की पटरी कोई डाकू उड़ाने वाले थे कहीं टेररिस्ट अटैक होने वाला था कोई बंदा वहाँ पे अनकॉन्सियस पड़ा हुआ था ब्लडिंग हो रही थी तो उन कंडीशन को आप कैसे हैंडल करते हैं अपने ग्रुप के साथ तो वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कहलाती है नेक्स्ट द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस इसको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और स्नेक रेस भी बोलते हैं इसमें आपके ग्रुप को एक रस्सी बहुत लंबी रस्सी जो कि एक स्नेक की तरह रहती है उस रस्सी के साथ कई ऑब्स्टिकल्स को करना है उसके बाद चांस ऑफ हाफ ग्रुप ऑब्स्टिकल इन हाफ ग्रुप ऑब्स्टिकल में जो आपका फिफ्टीन का ग्रुप था जिन्हें डिवाइड इन टू टू पार्ट और आपको विदिन अ टाइम पीरियड कम्प्लीट करना है इन ऑब्स्टिकल्स में हर एक ऑब्स्टिकल्स को इंडिविजुअल नंबर दिए गए जिन्हें आपको कम्प्लीट करना है जैसे ही आपके कम्प्लीट अगर टाइम पीरियड से पहले हो जाते हैं तो इसमें जैसा जिसके सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल वाले नंबर होंगे उन ऑब्स्टिकल को आप अगेन दोबारा कम्प्लीट कर सकते हैं तो आपके नंबर इसमें ज्यादा बनेंगे जैसे आपके पास वन टू थ्री एंड फोर चार ऑब्स्टिकल है इस चार में आपके फोर्थ ऑब्स्टिकल पे पांच नंबर है थ्री पे थ्री है टू पे टू है एंड वन पे वन है जो आप मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम पे चारों ऑब्स्टिकल को पूरा कर लिया तो इसके बाद जो आपके पास अगर रिमेनिंग टाइम है तो आप सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल वाले नंबर वाले को कंप्लीट करें जिससे कि आपके ऑब्स्टिकल पे ज्यादा नंबर बढ़ सके नेक्स्ट विल बी द कमांड टास्क कमांड टास्क में आपको अलोन कर दिया जाएगा सबसे अलग कर दिया जाएगा एक और आपको बोला जाएगा कि आप इस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए अपने कोई भी ग्रुप से दो फ्रेंड्स को चूज कीजिए और आप उन दो फ्रेंड्स को चूज करने के बाद इनकी असिस्ट इनकी सहायता से आपको कुछ टास्क दी जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं द नेक्स्ट वन विद फाइनल ग्रुप टास्क एक टास्क आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे आपके ग्रुप के साथ उसमें कई रूल्स को एक्सेप्ट नेग्लेक्ट किया जाएगा और इस टास्क को करने के लिए आपको कहा जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंटरव्यूंग ऑफिसर इंटरव्यूंग ऑफिसर आपके जितने भी ग्रुप्स होंगे जो टू से फोर डे आपने वहाँ पे स्पेंड किए हैं जिसमें जीटीओ एंड साइकोलॉजी दिया है उसमें से किसी भी दिन आदर इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग में किसी भी ग्रुप का कभी भी इंटरव्यूंग ऑफिसर इंटरव्यू ले सकता है जैसा कि मैंने आपने मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूंग ऑफिसर का मकसद ही होता है क्या जो आप करते हैं जो आप सोचते हैं क्या आप वही बोलते हैं सिर्फ उसे चेक करना सेकेंड एम इसका होता है कि आपने जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसके पीछे एक रीजन है वाई आज तक आपने कोई भी काम किया है आपकी जिंदगी का जितने भी पीछे आपने कोई क्वालिफिकेशन की है जो भी काम किए हैं तो देर इज टू बी अ रीजन वाई सो यू हैव टू कलेक्ट द रीजन वाई यू डिड द ऑल दिस थिंग सो इंटरव्यू ऑफिसर विल आस्क यू द क्वेश्चन वाई यू हैव डन द सच थिंग and the last thing the marks distributed on the whole examination first will be the gto gto consists of 225 second psychology consists of 225 marks third will be the your interview officer consists of 225 total marks is 675 And the last conference day is consist of 225 marks. Total is 900 marks. आपके 
हर एक टेक्स्ट के लिए 225 मार्क्स का करेक्शन होता है लास्ट कॉन्फ्रेंस डे आप जब करेंगे उसके भी आपके 225 मार्क्स होते हैं तो टोटल मार्क्स जो एस एस में होते हैं दैट इज 900 मार्क्स और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो है थ्री मार्क्स 360 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं एस एस डी अगर आप लास्ट कॉन्फ्रेंस डे पे इन तीनों ने मिलकर आपको नियरली 300 मार्क्स भी दिए एंड फाइनल कॉन्फ्रेंस डे पे अगर इन तीन में से दो या इधर जीटीओ और इंटरव्यू इधर जीटीओ और साइकोलॉजी और द साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू अगर दो बंदे को ही हाँ कर देते हैं तो यू विल बी दू विल बी सेलेक्टेड फॉर द दोस्तों अभी तक जितने भी ऑब्स्टिकल्स और जिन सब चीजों की हमने बात की है इन सब पर मैं वीडियो बनाकर आपको हर एक हेल्पफुल ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको बहुत इजीली एसएसबी क्रैक करने के लिए हेल्प मिलेगी सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में सारी ट्रिक्स आपको देते रहेंगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आप एस की हर एक ट्रिक्स को फॉलो करते रहें